உலகலாம் பரந்து வாழும் டியூப் தமிழ் காணொளி நேயர்களுக்கு மதிய வணக்கம் ஜூலியன் ஆசங் கைது பிரித்தானியாவில் அதிரடி நிகழ்வு எக்வடோர் தூதராலயம் அந்தர் பல்டி அதிரடி நிகழ்வுகள் தலைப்பு செய்தியாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கின்றன ஐரோப்பிய ஊடகங்களில் உலக புகழ் பெற்ற உலகத்தை மயிர்கூச்சறிய வைத்த விக்கிலிக்ஸ் என்கின்ற இரகசியங்களை அம்பலப்படுத்தும் இணையவழி நிறுவனத்தினுடைய அதிபர் ஜூலியன் ஆசங் கடந்த ஏழு வருடங்களாக பிரித்தானியாவில் இருக்கின்ற எக்வேடோர் நாட்டு தூதராலயத்தில் மறைந்திருந்தது தெரிந்ததே இவரை கைது செய்வதற்காக கடந்த ஏழு வருடங்களாக எக்வேடோர் நாட்டு தூதராலயத்தின் முன்பாக பிரித்தானிய போலீசார் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் காவல் நின்றதும் தெரிந்த விடயமே இவர் கைது செய்யப்படாமலே எக்வேடோர் நாட்டிற்கு செல்வதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன வெளியே வந்தார் இவரை கைது செய்வோம் என்று பிரிட்டன் அறுதியாகவும் உறுதியாகவும் கூறிய காரணத்தினால் இவருக்கு அடைக்கலம் வழங்கியும் இவரை வெளியே கொண்டு செல்ல முடியவில்லை இப்பொழுது எக்வேடோர் நாட்டு தூதராலயம் அவருக்கு வழங்கிய அகதி அடைக்கலத்தை அல்லது தஞ்சம் கோரும் அடைக்கலத்தை திருப்ப பெற்றுள்ள காரணத்தினால் பிரித்தானிய போலீசார் அவரை கைது செய்திருக்கின்றார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இவர் இந்த தூதராலயத்தில் தான் இருக்கின்றார் அந்த தூதராலயத்தில் ஏழு ஆண்டுகளாக இருந்து இப்பொழுது தாடி உட்பட அவருடைய உருவமே மாறி போயிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவரை இனி என்ன செய்ய போகிறார்கள் அமெரிக்காவுடன் ஒப்படைக்க போகின்றார்கள் ஏனென்றால் அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்திய போரும் அமெரிக்கா ஈராக்கில் நடத்திய போரும் தொடர்பான இரகசியங்களை உலக அரங்கில் கசியவிட்டவர் இவர்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் நடத்திய போரின் கொடூரமான நிகழ்வுகளை சுமார் தொண்ணூறாயிரம் ஆவணங்களை உலக அரங்கில் இவர் அம்பலப்படுத்தினார் அதை தொடர்ந்து ஈராக் போர்க்காலத்தில் அமெரிக்க படைகள் நடத்திய சித்திரவதைகள் உட்பட அமெரிக்காவின் அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய நான்கு லட்சம் இரகசிய ஆவணங்களை களவாடி கசியவிட்டார் இதன் காரணமாக அமெரிக்க நிர்வாகம் ஆடி நின்றது அது மாத்திரம் அல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் நடந்த அதிபர் தேர்தலில் கிளரி கிளின்டன் அவர்களினுடைய தேர்தல் ஆவணங்களை அவருடைய கட்சியினுடைய முக்கியமான அறிக்கைகளை தேர்தல் வியூகங்களை விக்கிலீக்ஸ் அறிமுகம் செய்தது இதை கசியவிட்டது யார் இவருக்கு இதை கொடுத்தது யார் அமெரிக்க தேர்தலில் அந்த அறிக்கை அந்த கசியவிட்ட உண்மைகள் மிக பெரும் பிரபலம் பெற்று கிளரி கிளின்டனுடைய தோல்விக்கும் காரணமாக அமைந்தது ரஷ்யர்கள் அதை களவாடி வெளியிட்டார்கள் என்று அது எப்படி விக்கிலீக்ஸினுடைய கைக்கு போனது என்பது ஒரு கேள்வி இவ்வாறு உலகத்தின் பல இரகசியங்களை இவர் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் இவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது அதை தவிர சுவீடன் நாடும் இவரை கையளிக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றது ஏனென்றால் சுவீடனில் இரண்டு பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் இவர் குற்றவாளியாக காணப்பட்டிருக்கின்றார் இவரை தம்முடன் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தது அவுஸ்திரேலியாவை புறப்படமாக கொண்ட ஜூலியன் ஆசங் தன் மீது சுமத்தப்பட்ட அத்தனை குற்றச்சாட்டுகளும் அரசியல் ரீதியாக பழிவாங்குவதற்காக சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளே என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதேவேளை இவரை இதுவரை காலமும் எக்வடோர் தூதராலயத்தில் வைத்திருந்த எக்வடோர் நாட்டினுடைய அதிபர் லெனின் மெரினோ பேட்டியளிக்கின்ற பொழுது பிரித்தானிய அரசுடன் தாம் பேசியதாகவும் சித்திரவதை செய்யக்கூடிய மரண தண்டனை விதிக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு அவரை நாடு கடத்தக்கூடாது என்று ஒரு சத்தியம் வாங்கி கொண்டுதான் அவரை நாங்கள் ஒப்படைத்திருக்கின்றோம் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆனால் பிரித்தானியா என்ன செய்ய போகிறது இப்பொழுது அவர் கைது செய்து அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இனி அடுத்தபடியாக என்னும் சிறிது நேரத்திலே அவர் நீதிபதியின் முன்னால் நிறுத்தப்பட இருக்கின்றார் அதன் பின்னதாக என்ன நடைபெறும் என்கின்றதற்கு உலக அரங்கில் பல்வேறு விளக்கங்கள் வருகின்றன ஆனால் உண்மையாக பார்த்தால் ஜூலியன் ஆசங்கே அதிகமாக அமெரிக்காவிடம் கையளிக்கப்பட போகின்றார் என்று கருத்துக்கள் வருகின்றன பொறுத்திருங்கள் செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன